Assalamualaikum. Amunjan Bangladesh and Shangbadi. Aap the shathe achhe ami reswana invest. Shurte pioneer insurance Shangbadi ona. Providhi orjone lokho matra shat doshimik char thore shabtom poncho barshi pori kalpana churan to nu modon shahum shilata bajay dekhe jar jar dharmo palone raofan bota bolte. Shorkari chakre jibide betun bithi the barbe budget ghati ashonka bisho banker antuchati bajare nothun challenge Bangladesh. দুরকের মামলায় সাদেক হোসেন খোকার 13 বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আপিল করবেন তার আইএনজিবিরা বিচার বহির্ভূত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলেছে বিএনপি জয় দিয়ে শেখ কামাল গোল্ড কাপ শুরু আবাহনী লিমিটেডের উদ্বোধনী ম্যাচে 3-2 গোলে হারালো পাকিস্তানের করাচি ইলেকট্রিককে শুনছিলেন পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স শিরোনাম ইফাদ টি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোন ধর্মই হানাহানি মারামারি চায় না তাই সব ধর্মের প্রতি সহনশীলতা বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালন করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান দেশ সবার তাই সব ধর্মের মানুষ সমান অধিকার নিয়ে থাকবেন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সনাতন ধর্মালম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি বলেন দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রয়েছে সবাই যেন শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধান সংশোধন করে তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সকলে মিলে এবং স্থানীয় জনগণ মিলে সবাই মিলে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাতে এই পূজাটা শেষ হয় সেই ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন এর পরবর্তীতে আপনারা জানেন জাকির সাথে আমাদের আশুরা আসছে সেখানেও সকলে মিলে মিশেই কিন্তু সবাই এদিন উদযাপন করে কাজী শান্তিপূর্ণভাবে যাতে প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ তার ধর্মীয় যে উৎসব বা ধর্মীয় যে কার্য কার্যক্রম তার জন্য ভালোভাবে পালন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা এটা সব সময় আমাদের সরকারের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী জানান সরকারের লক্ষ্য দেশের মানুষকে শান্তিতে রাখা এই সময় তিনি বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার সরকার সুরা কাফিরুনে স্পষ্ট লেখা আছে লা কুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার কাছে যার যার ধর্ম সে পালন করবে ঠিক সেইভাবে আমি যদি প্রতিটি ধর্মে আমরা দেখি মূল কথা সেখানে কিন্তু এইভাবেই অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখানো সম্মান দেখানো সেই নির্দেশই দেওয়া রয়েছে কাজে এখানে হানাহানি কাটাকাটি মারামারি বা কোনো রকম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এটা কিন্তু কোনো ধর্মই চায় না কোথাও কিন্তু এটা স্বীকৃতি দেয় না তবুও মানুষের ভিতরে এই ধরনের কিছু কুপ্রবৃত্তি থাকে সেগুলি তারা চৈতার্থ করে আমরা সব সময় এটাই চাই যে এই কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষ মুক্তি পাক প্রত্যেক মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যান প্রধানমন্ত্রী এ সময় মিশনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয় সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয় প্রবৃদ্ধিতে গতি আনা সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাত দশমিক চার দারিদ্রের হার চব্বিশ দশমিক আট থেকে কমিয়ে আনা হবে আঠারো দশমিক ছয়ে রপ্তানি আয় তিরিশ দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার থেকে দু হাজার বিশ সালে চুয়ান্ন দশমিক এক ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে আশা করা হচ্ছে এবারে পাঁচ বছরে এক কোটি উনত্রিশ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে মূল্যস্ফীতি দু হাজার বিশ সাল নাগাদ কমিয়ে আনা হবে পাঁচ দশমিক পাঁচ ভাগে এ সময় দু হাজার বিশ চল্লিশ মেয়াদে আরেকটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পাঁচ বছর মেয়াদি আরও চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমা মোস্তফা কামাল বলেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় বলে আগামী পাঁচ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক চার ভাগ হবে নইলে আরও ভালো হতো এবারে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলেও আশা করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী 
মঙ্গলবার ও রাজধানীর বেশ কয়েকটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এই সময় তিনি দুই বিদেশি হত্যায় জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আবারও নাকচ করে দেন এখানে আইএসআইএস কিছু নেই এখানে সব সরযন্ত্র এখানে দেশি এবং বিদেশি চক্রান্ত এই চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে একবার তারা অগ্নি মানে অগ্নি সন্ত্রাস করেছিল এবার তারা আবার মানে মানুষ মেরে আবার শুরু করেছে আমরা স্পষ্ট কথায় বলছি আমরা খুব শীঘ্রই এই সমস্ত এই সমস্ত ষড়যন্ত্র যারা করেন তাদের মুখ সম্মোচন করব শারদীয় দুর্গাপূজার আজ মহাষ্টমী মহাষ্টমীর মূল আকর্ষণ কুমারী পূজা ও সন্ধি পূজা পালন হবে আজ গতকাল ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আনন্দ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে মহাসপ্তমী ভোরে নবপত্রিকা স্নান দিয়ে শুরু হয় শারদীয় দুর্গোৎসবের সপ্তমীর দিন এরপর ছিল স্থাপন ও সপ্তাদি কল্পারম্ভ ত্রিনয়নী দেবী দুর্গার চক্ষুদান চণ্ডী ও মন্ত্রপাঠ দেবীর পায়ে ভক্তদের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সহ নানা আয়োজন মহাসপ্তমী শেষে শারদীয় দুর্গাপূজার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ দিন আজ দেবীর সন্ধি পূজা আর কুমারী পূজার মধ্যে দিয়ে পালন হবে দিনটি কুমারী বালিকার মধ্যে শুদ্ধ নারীর রূপ চিন্তা করে তাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করবেন ভক্তরা শাস্ত্রে এক থেকে ষোলো বছরের অজ্ঞাত পুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর কারণে এই অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি বেড়ে চার দশমিক সাত শতাংশ হতে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক সংস্থাটির সবশেষ উন্নয়ন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য আর চাহিদার বাজারে বাংলাদেশ নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রকাশ করে জানানো হয় এই মুহূর্তে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও পুরোপুরি কাটেনি চাহিদা ও পণ্য মূল্যের বিচারে আন্তর্জাতিক বাজারে সক্ষমতা অর্জনই বাংলাদেশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ বলেও মন্তব্য করেন বিশ্বব্যাংকের গবেষকরা বাজার থেকে সংকেত পাচ্ছি যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে সম্প্রতি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়ার ফলে অর্থনীতিতে নতুন চাহিদা তৈরি হবার পাশাপাশি বাজেট ঘাটতিও বাড়বে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক পাবলিক সেক্টরে যে বেতন বৃদ্ধি সেটা একমাত্র ওই সূত্র থেকে শূন্য দশমিক নয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি যেই হিসাবটা আমরা যেভাবে করি সেখানে শূন্য দশমিক নয় শতাংশ ও কারণে যোগ হবে আমাদের যে বাজেট ঘাটতি সবসময় সহনীয় পর্যায়ে ছিল তার একটা প্রধান কারণ হলো যে আমাদের খরচ লক্ষ্যের তুলনায় কম হতো এবং আমাদের রাজস্ব আদায়ও লক্ষ্যের তুলনায় কম হতো কিন্তু খরচের ঘাটতিটা রাজস্ব ঘাটতির চেয়ে বেশি হতো রাজস্বের ক্ষেত্রে ঘাটতিটা এবছর খরচের ঘাটতির চেয়ে বেশি হওয়ার এই সম্ভাবনা বিদেশি নাগরিক হত্যার কারণে স্বল্প মেয়াদে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ সে সংকট কাটাতে পারবে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক চীনি ভোজ্য তেল ও গমের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারের দর পর্যালোচনা করে বিশ্বব্যাংক জানাচ্ছে যে হারে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে বাংলাদেশে সে হারে কমে না সাইমুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা দুদকে দায়ের করা মামলায় ঢাকার সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকাকে তেরো বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সাথে এগারো লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায় সাত মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার সকালে বিশেষ জজ আদালত তিনের বিচারক আবু আহমেদ জমাদার এ আদেশ দেন রায় বলা হয় সাদেক হোসেন খোকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত প্রায় দশ কোটি টাকা অর্জন করেন তাই ওই টাকার সমমূল্যে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেন আদালত আদালতের রায়ে বলা হয় সাদেক হোসেন খোকা পলাতক থাকায় তার আত্মসমর্পণের তারিখ থেকে বা গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার তারিখ থেকে দণ্ডভোগের মেয়াদ ধরা হবে তবে খোকার আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন মিয়া বলেন ওয়ান ইলেভেনের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করা এই মামলার রায়ে তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাই সুবিচার পেতে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানান সাদেক হোসেন খোকার আইনজীবী উল্লেখ্য আদালতের অনুমতি নিয়ে বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন আছেন মামলা পরিচালনা হয়েছে এবং উনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দুই হাজার বারো দুই হাজার আট সালে রিট পিটিশন মামলা দায়ের করেছিলেন এবং সেই মামলায় ওনাকে বলা হয়েছে যে মামলা রুল ডিসচার্জ করে বলা হয়েছে যে ষাট দিনের ভিতরে 
ওনাকে নিম্ন বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য উনি কোনো আদালতেই আত্মসমর্পণ করেন নাই মসজিদের ওয়াকফা করে দিয়েছে সেই ওয়াকফা সম্পত্তিটাও এই মামলার মধ্যে আছে সিদুরে আরো একটা সম্পত্তি আছে এই যে গুবি আগে যেটা উনি আছেন সেটা হলো ওনার মান নামের প্রপার্টি এজ মালিক প্রপার্টি এটাও তার এই সিডুলে আছে ওনার গ্রামের বাড়ি যে সম্পদ এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি দাদার সম্পত্তি সেটার মধ্যেও ওনাকে এই সিডুলে আছে দুর্নীতি দমন কমিশনে যে ই সাবমিট করছে সেটার মধ্যে সমস্ত সরকারের ট্যাক্স খাজনাপাতি যা আছে সরকার নির্দেশ পদ সবকিছু এটা যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে এই মামলায় এটা কোন এটা সম্পদের মামলা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মামলা এটা কোন হিনিয়াস অফেন্সের কোনো মামলা না তো উনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছে আমরা ছয় মাসের সময় চেয়েছিলাম যে আমি এসে এটাকে ফেস করতে চাই এই ট্রাই সেই সুযোগ আমরা পাই নাই যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে এবং অনুমতি নিয়ে এসে বিদেশে গেছে ওখান চিকিৎসা শেষে উনি আসবেন এবং আইসা এই মামলায় উনি আইনগত যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার নেবেন আপিল হবে এবং আপিলে ইনশাল্লাহ উনি নির্দোষী প্রমাণিত হবে এই মামলা তার বিরুদ্ধে লাই করে না এটা সম্পূর্ণ একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিকভাবে তাকে হেওয়া প্রতিপন্ন করার জন্য এই মামলার এই আদেশ হয়েছে উচ্চ আদালতে নির্দেশনা বহল থাকার পরও দুদকের মামলায় বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার কারাদণ্ডকে বিচার বহির্ভূত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এক তরফা রায়ের মাধ্যমে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ বিএনপির মঙ্গলবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন বিএনপির মুখপাত্র ড আসাদুজ্জামান রিপন তিনি বলেন উচ্চ আদালতের নির্দেশনা নিয়ে সাদেক হোসেন খোকা যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন উচ্চ আদালতের অনুমতি থাকায় আইনের চোখে সাদেক হোসেন খোকা পলাতক হিসেবে বিবেচিত নন বলেও জানান তিনি বিএনপির মুখপাত্র বলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে নিম্ন আদালতে তার বিচার প্রক্রিয়া শুরুটাই ছিল সম্পূর্ণভাবে আইন বহির্ভূত তথাকথিত সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনাব সাদেক হোসেন খোকাকে পলাতক দেখে একতরফাভাবে বিচার নামে প্রহসন করে তাকে যে দণ্ড দিয়েছেন তা আইন বিচারের ইতিহাসে একটি বাজে নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে মৃত্যুদণ্ডের রায় রিভিউ করতে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের আবেদনের শুনানি হবে আগামী দুই নভেম্বর দ্রুত শুনানির জন্য রাষ্ট্রপক্ষের করা এক আবেদনে মঙ্গলবার আপিল বিভাগের অবকাশকালীন চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এ তারিখ দেন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের পক্ষে ছিলেন খন্দকার মাহবুব হোসেন মৃত্যুদণ্ডের রায় রিভিউ চেয়ে গত ১৪ অক্টোবর আপিল বিভাগে আলাদা আবেদন দুটি করা হয় পরদিন আবেদনগুলো দ্রুত শুনানি তারিখ দেয়ার আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষ ফুটবল শেখ কামাল আন্তর্জাতিক গোলকাপে শুভ সূচনা করেছে ঢাকা আবহনী মঙ্গলবার চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে তারা তিন দুই গোলে হারায় করাচি ইলেকট্রিক এফসিকে বি গ্রুপের এই ম্যাচে প্রথমার্ধেই দুই শূন্য গোলে এগিয়ে যায় ঢাকা আবহনী ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল হজম করায় ফুটবলারদের সমালোচনা করেছেন ঢাকা আবহনীর কোচ তুলনামূলক শক্তিশালী বলা হলো করাচি ইলেকট্রিক এফসির মাঠের লড়াইয়ে দেখা যায়নি সেই শক্তির ধার বরং শেখ কামাল আন্তর্জাতিক গোলকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা আবহনী জ্বলে ওঠে ফুটবল নৈপুণ্যে ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করা অমল সেনের শিষ্যরা চট্টলার দর্শকদের গোল আনন্দে মাতে তুলতে সময় নেয়নি বেশি তেইশ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে দুর্পাল্লা শটে বল জালে জড়ান ওয়ালে ফয়সাল এক শূন্যতে লিড নেয় আকাশ নীলরা গোল খোদায় আক্রমণে ধার বাড়ায় আবহনী ত্রিশ মিনিটে সানডে চিজোবার দর্শনীয় হেরে পরাস্ত করাচি ইলেকট্রিক এফসির গোলরক্ষক আরও একবার আনন্দে ঢেউ বয়ে যায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন চিজোবা তার জোরালো শট চলে যায় গোলবারের উপর দিয়ে বিরতির পর নিজেদের রক্ষণ দুর্গ আগলে রেখে পাল্টা আক্রমণে পঁচাত্তর মিনিটে সাফল্য পায় করাচি ইলেকট্রিক এফসি মোহাম্মদ রসুলের ভলিতে ব্যবধান কমায় করাচির দলটি উত্তেজনা বাড়তে থাকে ম্যাচে কিন্তু আকাশে নীলদের আক্রমণাত্মক ফুটবলে আবারও বিধ্বস্ত হয় করাচি ইলেকট্রিক এফসি আবহনের ওয়ালি ফয়সালের ফ্রি কিক প্রতিহত করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল জড়ান উমর ফারুক তিন একে এগিয়ে যায় আবাহনে খেলার শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে করাচি দল ব্যবধান কমালে বাড়তে থাকে ম্যাচের স্নায়ুচাপ 
তবে রেফারির শেষ মাসিতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ঢাকা আবাহনী টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলার লক্ষ্য পূরণে প্রথম ম্যাচে তিন পয়েন্ট দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাবে মনে করছেন আবাহনীর কোচ ও অধিনায়ক তারা নিজেদের মধ্যে বল দাঁড়ানো করে সুন্দরভাবে খেলতে পারছে তখন তারা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আটকে গেছে এবং তারা গোলও পেয়েছে তা আমাদের একটা আমার যা মনে হয় সেকেন্ড হাফে যা আমাদের টিম একটু টায়ার ছিল আমার মনে হয়েছে এবং কিছু প্লেয়ার ওভার কনফিডেন্সে তারা বেশি ড্রিবলিং করতে যায় এই লাস্টে দুটো গোল হয়েছে আর কি বৃহস্পতিবার বি গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা আবাহনী লড়বে স্বাগতিক চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক নিচের সংবাদ বিরতি সাথে থাকুন ফিরে এসে থাকছে অনেক চেষ্টাও থামেনি বিআরটিএ কার্যালয়ে দালালদের দৌরাত্ম এখনও কিছু কর্মকর্তা তাদের সাথে যোগাযোগ করেন বললেন সড়কমন্ত্রী আবারও পরিবর্তন হল বিপিএলএ প্লেয়ার বাই চয়েজের তারিখ ছাব্বিশ অক্টোবরের পরিবর্তেই নিলাম হবে বাইশ অক্টোবর তিনি জানান এখনো কিছু কর্মকর্তা দালালদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং দাপ্তরিক কাজেও দালালরা জড়িত থাকে এই অপকর্মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিআরটিএ চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন তিনি মঙ্গলবার বিআরটিএ কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভায় সড়কমন্ত্রী জানান ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারণে কিছুটা জনদুর্ভোগ তৈরি হলেও ভবিষ্যতে এর সুফল পাওয়া যাবে যাত্রী হয়রানি বাড়তি ভাড়া আদায় ও ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে এ আদালতের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পক্ষে কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন পরিবহন মালিক সমিতির সাথে সমঝোতা করেই ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করেছে সরকার তারপরও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আবারও জানান মন্ত্রী টাঙ্গাইলে চরাঞ্চল মহিষায় র্যাবের গুলিতে নিহত হয়েছে দুজন নিহত দুজনই চরমপন্থী বলে দাবি র্যাবের এ ঘটনায় র্যাবের এক সদস্য গুলিবিদ্ধ সহ আহত হয়েছে তিনজন জেলা র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গভীর রাতে মহিষা গ্রামে অভিযানে যায় তারা এ সময় ওই এলাকার শাহাদাত নামে একজনের বাড়িতে অবস্থান করছিল চরমপন্থী দলের সদস্যরা র্যাব সেখানে গেলে চরমপন্থী দলের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছড়ে পাল্টা পাল্টি গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় মনোমিয়া ও আকবর হোসেন নামে দুই চরমপন্থী এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ তিনজনকে স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে র্যাবের সদস্য মনিরুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেয় চিকিৎসক ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বিদেশি পিস্তল দেশীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার দুই রাউন্ড গুলি ও বেশ কয়েকটি গুলির খোসা এবার আমি জুয়েলার আন্তর্জাতিক সংবাদ ইসরায়েলে হামলায় আজও নিহত হয়েছে এক ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পশ্চিম তীরের হেব্রন শহরে এক ইসরায়েলি সেনাকে ছুরি মারতে গেলে ওই ফিলিস্তিনিকে গুলি করা হয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর ওই ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয় আর এক ঘটনায় ফিলিস্তিনের গাড়ির আঘাতে নিহত হয়েছে এক ইসরায়েলি সেনা এদিকে সহিংসতায় উস্কানির অভিযোগে পশ্চিম তীর থেকে হামাসের শীর্ষ কর্মকর্তা হাসান ইউসুফকে আটক করেছে ইসরায়েল এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হামাস তবে সহিংসতায় উস্কানির জন্য ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে দায় করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু তার অভিযোগ প্রেসিডেন্ট আব্বাসের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে এর আগে এক ভাষণে ফিলিস্তিনিদেরকে আত্মরক্ষা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান মাহমুদ গেল এক অক্টোবর থেকে চলা ইসরায়েলি ফিলিস্তিন সংঘর্ষে পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে পঁয়তাল্লিশ ফিলিস্তিনি ও আট ইসরায়েলি রক্তাক্ত এই সংঘাত বন্ধের জন্য ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বানকিমুন
আবারও পরিবর্তন হলো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় আসরের প্লেয়ার বাই ছয় তারিখ ছাব্বিশ অক্টোবরের পরিবর্তে খেলোয়াড়দের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বাইশ অক্টোবর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলোর অনুরোধেই নিলামের তারিখ এগিয়ে আনা হয়েছে জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক জালাল ইউনুস এদিকে এবারের আসরের প্রথম দল হিসেবে নিজেদের লোগো উন্মোচন ও থিম সং প্রকাশ করেছে বরিশাল বুলস মাঝে দুই বছরের বিরতি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে নতুন আঙ্গিকে আবারও শুরু হচ্ছে বিপিএল টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় কেনার প্লেয়ার বাইজ চয়েস এখনও হয়নি তবে এরই মাঝে ঘর গোছাতে শুরু করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এদিক দিয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে বরিশালের নতুন দল বরিশাল বুলস লোগো উন্মোচন ও দলের অফিসিয়াল থিম সং প্রকাশ করে যাত্রা শুরু করল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বরিশালের হয়ে বিপিএল মাদাতে এরই মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ক্যারিবিয়ান ঝর ক্রিস গেইল ও জিম্বাবুয়ের ব্রেন্ডন টেলর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আরও দুই বিদেশি ক্রিকেটার পুরোপুরি দল গোছাতে এখন তাদের অপেক্ষা নিলামের জন্য বৃহস্পতিবার আইকন খেলোয়াড়ের নিলাম হবে আলাদা করে অন্যান্য গ্রেডের ক্রিকেটারদের নিজেদের মতো করে বেছে নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো আইকন প্লেয়ারদেরও লটারি হবে লটারির মাধ্যমে তাদের ডিসাইড করা হবে যে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি চেয়েছে যে এটা লটারি বাইরে হোক নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে করে নেওয়ার জন্য কিন্তু দুই একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়া মনে আর কেউ ওদের এটা এই একমতে আসতে পারে নাই সেজন্য আমরা এটাতে লটারি করতে যাচ্ছি অবশ্য খেলোয়াড় কিনতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর খুব বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে না আগামী বাইশ অক্টোবরই হচ্ছে প্লেয়ার বাই চয়েস বাই চয়েসের ডেটটা ছিল আমাদের আগে টোয়েন্টি সিক্স এখন এটা এগিয়ে এসে পরশু দিন হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি চাচ্ছিল যে তাদের সাথে যেন যেসব প্লেয়ার তারা পাবে তারা যেন কিছুদিন টিমের সাথে সময় কাটাতে পারে তাদের ফার্স্ট সেশন আছে প্র্যাকটিস সেশন আছে একে অপরের সাথে পরিচয়ের ব্যাপার আছে সো জিম্বাবুয়ে সিরিজটা ঢোকার কারণে সময়টা স্বল্প হয়ে গেছে তো ওইটাই মূল কারণ এগিয়ে আনার আর একটা ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিরা রিকোয়েস্টও করেছিল প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সাত দশমিক চার ধরে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন সহনশীলতা বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি দিয়ে বাড়বে বাজেট ঘাটতি আশঙ্কা বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ দুদকের মামলায় সাদেক হোসেন খোকা ১৩ বছরে বিনাশ্রম কারাদণ্ড আপিল করবেন তার আইনজীবীরা বিচার বহির্ভূত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেছে বিএনপি জয় দিয়ে শেখ কামাল গোল্ড কাপ শুরু আবহানি লিমিটেডের উদ্বোধনী ম্যাচে তিন দুই গোলে হারাল পাকিস্তানের করাচি ইলেকট্রিককে এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সব শেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক ও অ্যাটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স নাম্বারে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য